হ্যালো প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনের আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রশ্নপত্র আছে সেই প্রশ্নপত্র গুলো একটু দেখা শোনা করে আসি আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন টপিক গুলো থেকে কোশ্চেন হয় এবং কি টাইপের কোশ্চেন গত বছর এসেছিল এবং এ বছরে কেমন টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে এই বিষয়গুলো নেই কিন্তু আজকে লাইভ ভিডিওটি শুধুমাত্র তোমাদের জন্য যারা যারা আমাদের সঙ্গে এখন পর্যন্ত যুক্ত হয়েছ সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা একটু সময় চেয়ে নেব যাতে অন্য অন্য যারা আছে সবাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এখন পর্যন্ত যারা যারা জয়েন করেছে ঝটপট কমেন্ট করে জানিয়ে দাও কে কোথা থেকে আমাদের লাইভে যুক্ত হয়েছ এর ফাঁকে আমি একটু আমাদের গ্রুপে সবাইকে আমি ইনভাইট করি সবাই একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দাও কে কোথা থেকে আমাদের আজকের লাইভ ক্লাসে তোমরা জয়েন করেছো আমরা সবাই একটু কমেন্ট করব কারণ আজকের ক্লাসটি শুধুমাত্র তোমাদের জন্য স্পেশাল একটি ক্লাস কারণ তোমরা জানো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমন টাইপের কোশ্চেন হয় এবং কি কি কোশ্চেন হয় এই বিষয়গুলো যদি অজানা থাকে তাহলে দেখবা যে তোমার ভর্তি পরীক্ষার যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতির আগে কিন্তু তুমি অনেকটা পিছিয়ে থাকবা কারণ তোমাকে অ্যাটলিস্ট কিছু জেনে অর্থাৎ সেই কোশ্চেন প্যাটার্ন গুলো কি হয় সেগুলো কিন্তু জেনেই কিন্তু তোমাকে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে হবে তার আগে যদি তুমি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করো সেখানে দেখা যাবে যে তুমি শুধু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবা কিন্তু কোশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা থাকবে না এজন্য আমি চাই যে তোমরা ফুলফিল যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতিটা নিয়েই পরীক্ষায় কেন্দ্র যাও এবং সবাই সবাই চান্স পাও কোনো সমস্যা নেই আমরা একটু সময় নিচ্ছি আমি গ্রুপগুলোতে একটু লিঙ্কটা দেই তোমরা জানো যে আমরা ভর্তি পরীক্ষার জন্য বড় একটা সার্ভিস চালু করছি সম্পূর্ণ ফ্রি শুধুমাত্র তোমাদের কথা বিবেচনা করে আমরা ফ্রিতে রেগুলার ক্লাসগুলো নিচ্ছি এবং রেগুলার তোমাদের এই সার্ভিসগুলো দিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ কে কোথা থেকে আছো এখন পর্যন্ত সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও সবাই একটু কমেন্ট করে সারা দাও যে আসলে কোথা থেকে আছো তোমরা ঝটপট কমেন্ট করো সবাই কেউ ক্লাস ছেড়ে যাবা না শেষ পর্যন্ত থাকবা আশা করি তোমাদের অনেক অনেক উপকার হবে আর একটু সময় চাচ্ছি আমি আমরা খুব দ্রুত শুরু করব। আর একটু আমরা সময় নিচ্ছি আমি সবার কমেন্ট চাচ্ছি কে কোথা থেকে অংশগ্রহণ করছো সবাই একটু কমেন্ট করে সারা দাও কে কোথা থেকে আছো সবাই একটু সারা দেবা ওকে আমাদের ক্লাসে আমরা এখন সরাসরি জয়েন করছি আমরা এখন আমাদের যে আলোচনা বিষয় সেই আলোচনার বিষয়ে আমরা চলে যাচ্ছি তোমরা জানো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন প্যাটার্ন সম্পর্কে যদি আমরা একটু ধারণা নিতে যাই সেই প্রশ্ন প্যাটার্ন সম্পর্কে একটু দেখার চেষ্টা করব আমি তোমাদেরকে বলবো যে আসলে যে জিনিসগুলো না জানলে নয় যে টপিকগুলো না পড়লে নয় সেইগুলো কিন্তু তোমাকে আগে বেছে বেছে পড়তে হবে এবং সেইগুলো আগে তোমাকে হাইলাইটস করতে হবে যা আসলে আমি কোন টপিকগুলো পড়বো আমার জন্য পরীক্ষার কোনগুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি এইগুলো যদি তোমরা কেউ ধরে ধরে পড়তে পারো ইনশাল্লাহ ভর্তি পরীক্ষায় তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না কিন্তু তুমি যদি পড়াশোনা করতেছো করতেছো কিন্তু কোন টপিকের গুরুত্ব কতটুকু কোন টপিকটা কেমন এই নলেজটুকু বা এই সেন্সটুকু যদি তোমার না থাকে তাহলে ভর্তি পরীক্ষা তুমি অংশন করবা ঠিকই কিন্তু চান্স পাবে না এই জন্য আমি বলবো যে চান্স পাওয়ার জন্য হলেও তোমাকে ভালোভাবে পড়তে হবে এবং পড়ার পাশাপাশি কোশ্চেন প্যাটার্নটা সম্পর্কে তোমার একটা ধারণা থাকতে হবে তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের যে কোশ্চেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর এসেছিল ক্ষ ইউনিটে তোমরা জানো যে ক্ষ ইউনিটটি হচ্ছে মানবিকের মানবিক ইউনিট সেই ক্ষ ইউনিটে যে কোশ্চেনটি এসেছিল সেই কোশ্চেনটি একটু আমরা দেখার চেষ্টা করব ওকে
ठीक है अच्छे अच्छा है शोभा की डिस्प्ले देखते बात छो अमी जे क्वेश्चन ढाका विश्वविद्यालय जे क्वेश्चन शेयर करें से शेयर क्वेश्चन टी ठीक भावे देखा जाता है कि जो दी तुम्हारा देखते बार होता है वो लेक टू शोभा रेस्पोंस कर बामा के हैं ये ठीक होता है ढाका विश्वविद्यालय कोई यूनिट रे भर्ती पर इक्कर क्वेश्चन जे टी दुहाजर बीस क्वेश्चन टी आश्लोक क्या मून सीलो शे क्वेश्चन है समाधान की शे विषय गुलो नहीं किंतु आज के क्लास टी ज़रा ज़रा ज्वाइन करें तो शब्द एक टूल नीस टाइमलाइने ये लाइव वीडियो टी शेयर करें दाव एवं तुमरा तुम आदर बंधु दे रहे एक टूल बेशी बेशी करें मेंशन करें दाव जाते ताराओ আমাদের এই গ্রুপে অর্থাৎ ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট 2021 22 এর সেশনের যে গ্রুপটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই গ্রুপে 10000 মেম্বার যেদিন হবে সেদিন থেকে তোমাদের জন্য রেগুলার ফ্রি एग्जाम থাকবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু না অন্যান্য যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলো রয়েছে সেই সবগুলো ইউনিভার্সিটির रिलेटेड তোমাদের রেগুলার एग्जाम এবং ক্লাস আমরা চালু করব এজন্য আমি চাই সবাই বেশি বেশি করে বন্ধুদের মেনশন করে দাও এবং তাদের একটু ক্লাসগুলো করার সুযোগ করে দাও তোমরা যেমন সুযোগ পাচ্ছ তাদেরকে একটু সুযোগ করে দাও এই প্রত্যাশা সবার কাছে থাকবে আর যারা যারা এখন পর্যন্ত জয়েন করেছো সবাই একটু নিজ দাইতে নিজ দাইতে এই লাইভ ভিডিওটি নিজ টাইমলাইনে রেখে দাও কারণ এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তোমরা জানো যে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে গত বছর রিটেনে অংশ ছিল 40 নম্বর তাহলে এখানে যে 60টা এমসিকিউ আছে এই 60টা এমসিকিউ যদি তুমি সঠিকভাবে একটু জানা শুনে করে পড়াশোনা করে এখন মাথায় রাখো তোমাদের এই 60টার ভিতর যদি একটা क्वेश्चन বা দুটো क्वेश्चन যদি রিপিট হয় তাহলে তোমার কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা একটু থাকবে না ভাষাবাসি তুমি বুঝতে পারবে একটা বিষয় সেটি হচ্ছে সেই জিনিসটা বুঝতে পারবা সেটি হচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় अच्छा, अमी देखते बच्चे जब वाने की तुमरे ज्वाइन करें तो किंतु क्यों यहाँ पर जो तो शेयर करो ना, अमी तादर के रिक्वेस्ट कर बोले तुमरे एक तो शेयर करे टाइमलाइन दे देखे तो देखो अमी आमा टाइमलाइन है वो किंतु शेयर करे रहेगे सी কেউ শেয়ার করোনি এখন পর্যন্ত আমি সবাইকে বলছি যারা 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 এই ক্লাস করছো সবাই একটু শেয়ার করে দাও এবং বন্ধুদের বেশি বেশি করে মেনশন করে দাও আমরা আমরা তাহলে আমাদের সময় নষ্ট না করে আমরা ক্লাসে চলে যাই যারা শেয়ার করোনি আমি আবারো বলছি তারা শেয়ার করে একটু ছড়িয়ে দাও আমাদের তোমাদের কাছে একটা প্রত্যাশা যে গ্রুপটা আমরা বড় করতে চাই অনেক বড় করতে চাই 10000 মেম্বার মানে তোমাদের জন্য স্পেশাল কিছু থাকছে এবং সাজেশন থাকবে ফ্রি পরীক্ষা থাকবে এবং তোমাদের জন্য স্পেশাল পিডিএফ ফাইল থাকবে সো বেশি বেশি করে শেয়ার করে দাও ठीक है सर अच्छा ठीक है सर ताहला हम रखें कोथन आवरी हम रख क्लासेड चोले जाए वो हम रख क्वेश्चन जे क्वेश्चन डी रोए से ढाका विषय तो खाए उन्हें ट्रेड भूत्ती बोल कर दूसरे दर बीच एक अच्छे शोनर से क्वेश्चन टी हम रख कौन सॉल्व कर बो तार माने चिंतार किस कारण है हम মানে কোন ব্যতিক্রম কোশ্চেন তোমরা খুব বেশি পাবা না এখানে মোটামুটি সহজ লেভেলের কোশ্চেন থাকে কিন্তু আমরা ভয়ভীতির কারণে সেই কোশ্চেন গুলোর आंसर সঠিকভাবে করতে করতে পারি না যার জন্যই এতটা ভয় পাই আশা করি তোমরা পুরো সময় জুড়েই থাকবা ওকে এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমে আমরা দেখব এই 2020 21 এখানে ধরে ধরে বলবো এবং উত্তরটা বলবো এবং পাশাপাশি বলবো যে এইখানে কোন টপিকটা বা এই গল্পের ভিতর বা এই ব্যাকগ্রাউন্ড অংশের ভিতর কোন ডি ক্রপস এর গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো তোমরা সাদা সাথে নোট করে নিবা সবাই একটু খাতা কলম নিও বসো খাতা কলম সবাই একটু বের করো সবাই একটু খাতা কলম বের করো তাহলে বুঝতে পারবা আমরা একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেই এখন পর্যন্ত মাত্র একজন শেয়ার করেছে সবাই আর অনেকে বলছে ভাই শেয়ার অপশন পাচ্ছি না সবাই তাদেরকে বলবো যে দেখো তোমরা রিফ্রেশ করো একটু রিফ্রেশ করে আবার নতুন ভাবে ওই লাইভে দেখো তাহলে শেয়ার অপশন পাবা দেখো শেয়ার অপশন তাহলে পাবা না হলে আমি তোমাদের লিংকটা দেখো কমেন্ট বক্সে দিয়েছি কমেন্ট বক্সে লিংকটা দিয়েছি সেই লিংকটা তোমরা কপি করে শেয়ার করো
দেখো আমি লিংক একটা দিয়েছি হ্যাঁ এই তো আমি আমার যে লাইভ এর ক্লাস লাইভ ক্লাস এর লিংকটি কিন্তু আমি 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 তোমাদের দেখো কমেন্ট করে দিয়েছি কমেন্টে তোমরা গেলেই দেখতে পারবা এখানে একটা লিংক কিন্তু শেয়ার হয়েছে সেই লিংকটা একটু তোমরা দেখো ওই লিংকটা জাস্ট ক্লিক করে শেয়ার করে দাও ছড়িয়ে দাও আশা করি আর একটা তোমাদের রিকোয়েস্ট আমি করব সেখানে দেখো যে আমাদের কিন্তু গ্রুপে 6.9 কে কিন্তু অলরেডি মেম্বার হয়েছে আমাদের লাইভ চলাকালীন সময়ে মাত্র तुम्हारा নবম দশম শ্রেণীর যে ব্যাকরণ বইটা আছে সেই ব্যাকরণ বইটা থেকে কিন্তু এই কোশ্চেনটা কিন্তু এসেছে একদম হুম হুম তোমরা বইয়ের উদাহরণগুলো দেখবা সেখানে কিন্তু খুঁজে পাবা এই জন্য ব্যাকরণ বই নবম দশম শ্রেণীর যে বইটা আছে সেই বইটা তোমরা সবাই একটু ফলো করবা ওখান থেকে কিন্তু এই কোশ্চেনটা কম পাবা তার মানে ব্যর্থ শব্দ সন্ধি বিচ্ছেদ হলো কি বীজক অর্থ এটি হচ্ছে ব্যর্থ তারপরে অনেকে দেখো ব্যাজক অর্থ দিতে পারে ব্যাজক থয়ের দিতে পারে বীজক থয়ের দিতে পারে তার মানে তুমি যদি অ্যাপ্রোভিয়েট সঠিক উত্তরটি জানো তাহলে তোমার কিন্তু কনফিউশন হওয়ার কোনো অপশন নাই কিন্তু তুমি কখন কনফিউশন হবা যখন তুমি এর সঠিক উত্তর বা সঠিকভাবে জানো না ওকে আশা করি তোমরা এই ব্যাকরণ অংশের অর্থাৎ সন্ধি বিচ্ছেদের যে চ্যাপ্টারটি আছে সেই চ্যাপ্টারটি ভালো করে পড়ে নেবা এখান থেকে কিন্তু এই কোশ্চেনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপর আমরা দেখব দুই নম্বর যে কোশ্চেন ছিল সেটি হচ্ছে এ ক্যাট ইন গ্লোভস ক্যাসেস নো মাই মিন তার মানে এর সমত বাংলা শব্দ হচ্ছে সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না এটি হচ্ছে তোমরা সাধারণত ব্যাকরণ যে অংশ রয়েছে অর্থাৎ প্রবাদ প্রবচনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাংলা থেকে ইংরেজি করে ইংরেজি থেকে বাংলা করে এরকম একটা চ্যাপ্টার রয়েছে সেই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু এগুলো তোমরা পেয়ে যাবা তার মানে তোমাদের অবশ্যই প্রবাদ প্রবচনের যে অংশটি রয়েছে সমার্থক শব্দের অর্থাৎ বাংলা থেকে ইংরেজি যে ধরনের প্রবাদগুলো রয়েছে সেই প্রবাদ গুলো একটু দেখে নিবা তোমরা এখানে দেখো বিড়ালের গলায় দণ্ডা বাধা সহজ নয় তারপর বিনা মেখে বজ্রপাত অতি দর্পে হতলঙ্কা তার মানে এই অপশন আরো তিনটি রয়েছে সঠিক উত্তর কিন্তু এখানে দেওয়া আছে সোজা আঙ্গুলের ঘি ওঠে না বাকি যে তিনটি অপশন থাকলো এই তিনটি অপশনের ইংরেজি কি হবে ইংরেজি ট্রান্সলেট কি হবে সেই তিনটিও কিন্তু তোমরা জানে রাখবা এখন আমরা তিন নম্বর যে কোশ্চেনটি আছে সেই কোশ্চেনটি একটু দেখার চেষ্টা করি তিন নম্বর কোশ্চেনটি তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে দেখো এই তিন নম্বর কোশ্চেনটি দেখো কি বলেছে এখন থেকে কারো শান্তিতে আর কোনো রকম বিঘ্ন ঘটবে না সিরাজুদ্দোল্লা নাটকে যিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তার মানে সিরাজিদ সিরাজুদ্দোল্লা নাটকে এই বক্তব্যটি আসলে কে দিয়েছিল এই বক্তব্যটি মানে কোন জায়গা দিয়েছিল কোন ক্যারেক্টারে কোন মানে জায়গা থেকে এটি উচ্চারিত হয়েছে তোমরা একটু যদি নব সিরাজ দৌলা নাটক যেটি রয়েছে সে নাটকটি যদি রিডিং একবার ভালোভাবে পড়ো আশা করি তোমরা এই উত্তরটা পেয়ে যাবা তারপর দেখো এখানে গদ্য অংশ থেকে আহ গদ্য অংশ থেকে একটি কোশ্চেন কিন্তু আমরা এই যে প্রথম পেয়েছি দেখো উনিশশো উনসত্তর যে পদ্ধতি আছে সেখান থেকে একটা কোশ্চেন এসেছে সেটি হচ্ছে ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর কবিতার কবিতা রক্তের বন্ধু বলতে বোঝানো হয়েছে কি রক্তের তেজ শহীদের স্মৃতি অবিনেশী বর্ণমালা কৃষ্ণ সুরা ফুল তার মানে এখানে রক্তের বন্ধু বলতে বোঝানো হয়েছে অবিনেশী বর্ণমালা তোমরা জানো এখানে সাধারণত ভাষা আন্দোলনের সেই সময়কার স্মৃতিগুলোই কিন্তু উনিশশো উনসত্তরে বেশিরভাগ তুলে ধরা হয়েছে তারপর দেখো আমরা কিন্তু পদ্য একটা খুঁজে পেয়েছি তারপর পদ্যের পর দেখো যে জাদু শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে তার মানে তোমরা ব্যাকরণ অংশ থেকে জানো যে ব্যাকরণ অংশে এখানে যে ধ্বনির আলোচনার যে বিষয়গুলো রয়েছে এই ধ্বনি তত্ত্বের পরেই দেখবা যে ওখানে শব্দের যে একটা বিশাল একটা অধ্যায় অর্থাৎ আহ তদ্ভব শব্দ তৎসম শব্দ দেশি শব্দ বিদেশি শব্দ ফার্সি শব্দ এইগুলোর ভিতরে যে উদাহরণগুলো সেই উদাহরণগুলোর ভিতরে যদি তোমার একটু যাও এবং সেখানে কিন্তু এগুলো খুঁজে পাবা তার মানে জাদু শব্দটি কোথা থেকে এসেছে ফার্সি আর আমি এখানে তোমাদের আর একটু হিন্টস দিতে চাই এই জাদু শব্দটি তোমরা কিন্তু তোমাদের যে গদ্য অংশ রয়েছে অর্থাৎ 
হ্যাঁ গদ্য যে গদ্যটির কথা বলছি সেটা হচ্ছে জাদুঘরে কেন যাব এই জাদুঘরে কেন যাব এই জাদুঘরে কেন যাব এখানে কিন্তু এই জাদু শব্দের অর্থটা কিন্তু রিডিং পড়ার ভিতর দেয়া আছে তোমরা সেখান থেকে কিন্তু খুঁজে নিতে পারো তাহলে জাদু শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে ফার্সি ভাষা থেকে আসছে তার মানে আমি গদ্য অংশ থেকেও কিন্তু একটা প্রশ্ন কিন্তু এখানে পেয়ে গেছি ওকে তারপর আহ এখন পর্যন্ত যারা শেয়ার করোনি আমি আবারও বলছি তারা আবার শেয়ার করে দাও এবং আমি যখন প্রশ্নটা পড়ব তোমরা সাথে সাথে তোমরা উত্তরগুলো কমেন্টে এসে করার চেষ্টা করবা যা আসলে তোমরা আদৌ বুঝতে পারছো কিনা বা আমার কথাগুলো বুঝতে পারতেছো কিনা তোমরা একটু রেসপন্স করবা আর যারা যারা এখন পর্যন্ত আসো আমার লাইভে এবং তারা শেষ পর্যন্ত থাকবা ইনশাল্লাহ আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটের আহ দুই হাজার সেশনের যে ষাটটি কোয়েশ্চেন এসেছে সেই ষাটটা কোয়েশ্চেন আজকে মুখস্ত কেন একদম টপিক অনুযায়ী ধরে ধরে পড়ব আশা করি তোমাদের সমস্যা হবে না ওকে যারা যারা শেয়ার করনি আমি আবার বলছি তারা শেয়ার করে দাও যাদের শেয়ার অপশন পাচ্ছ না তারা দেখো কমেন্টে আমি কিন্তু লিংক দিয়েছি লিঙ্কটি জাস্ট ক্লিক করে তোমরা শেয়ার করে ক্লিক করে কপি করে শেয়ার করে দাও ওকে আচ্ছা মাঝে মাঝে একটু নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে হয়তো বাফারিং হতে পারে আহ সো ওই ক্ষেত্রে একটু নাও দেখতে পারো তবে একটু স্পষ্ট ভাবে দেখতে পারবা সমস্যা নেই ওকে ঠিক আছে এখন দেখো তারা হলে আমরা ছয় নম্বর কোয়েশ্চেনটা একটু সলভ করার চেষ্টা করি আসলে ছয় কোয়েশ্চেনটা কি ছিল দেখো এখানে ছয় নম্বর কোয়েশ্চেন ছিল বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয় এটি আসলে কি বুঝাচ্ছে তোমরা জানো যে বৃক্ষ ও বৃক্ষ ও নদী যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে বৃক্ষ সঙ্গে যে সম্পর্কিত সেখানে কিন্তু এখানে একটা কথা বলা আছে স্পষ্ট ভাবে আমি এক্সাক্টলি একটু মনে করার চেষ্টা করি আসলে আমাদের এই গদ্য অংশটির যে নামটি ছিল সে নামটি আসলে সঠিকটি আমার একটু খেয়াল হচ্ছে না একটু আমি সময় নিচ্ছি আহ এর নামটা ছিল হচ্ছে বৃক্ষ জীবন ও বৃক্ষ যে গদ্য অংশটি আছে সেই গদ্য অংশটি থেকে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটি এসেছে তার মানে দেখো তোমরা যদি পরীক্ষার কেন্দ্রে যদি ধরতে পারো যে আসলে কোন প্রশ্নটা কোন জায়গা থেকে আসছে এইটা যদি ধরতে পারো তাহলে তোমার উত্তর কিন্তু নাইনটি পার্সেন্ট তোমার জন্য ইজি হয়ে যাবে কারণ যদি তুমি ধরতেই না পারো তাহলে তুমি উত্তর কি করবা নিশ্চয়ই তোমার জন্য সমস্যা হয়ে যাবে সো সমস্যার সম্মুখীন যাতে না হতে হয় এই জন্য তোমাদের বেশি বেশি করতে পড়তে হবে দেখো এখানে আমাদের আমি বললাম যে ছয় নম্বর কোয়েশ্চেনটা কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয় এই জায়গাটিতে মূলত বৃক্ষের এই কথাটি বা এই উক্তিটি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে পরিপক্কতার ইঙ্গিত সহিংসতার ইঙ্গিত প্রজ্ঞার ইঙ্গিত প্রশান্তির ইঙ্গিত তার মানে বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা নয় তাহলে কি বৃক্ষ শুধু আমার বৃদ্ধি যে হয় এমনটা কিন্তু নাই এটা হচ্ছে কিসের ইঙ্গিত দেয় বলতো এটি হচ্ছে পরিপক্কতারও ইঙ্গিত দেয় ঠিক আছে এই যে এখানে অপশনটা এই উত্তরটা নিয়ে আসলে কনফিউশন অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় তোমরা পাবা যে প্রশান্তির ইঙ্গিত দেয় অনেক জায়গায় দেয় আছে পরিপক্কতার ইঙ্গিত দেয় আসলে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট উত্তরটি কিন্তু আমার ওইভাবে নিজেরাও আমরা সঠিকভাবে জানতে পারছি না কারণ কনফিউশন একটা কোয়েশ্চেন এই জন্য এটা আসলে কি আছে পরের কোয়েশ্চেনে এই যে আহ্বান গল্পের বিদ্যার কবর প্রসঙ্গে উঠিত শরতের কটুক্তি গন্ধ ওটা বন্ধ প্রবন্ধটি সঞ্চার সঞ্চার করে বা সঞ্চয় করে কি নিগ্রু বেদনা স্মৃতিকাতরতা বিহবল বা অনুশোচনা তার মানে আহ্বান গল্পের বিদ্যার কবর প্রসঙ্গে আহ্বান গল্পে তোমরা জানো যে বৃদ্ধাকে কবর কিন্তু দিতে আসে হচ্ছে সেই গোপাল এটা কিন্তু তোমরা জানো আসলে এখানে কি বোঝানো হয়েছে যে গল্পের বিদ্যার কবর বিদ্যার কবরটা আসলে কি নির্গর বেদনা স্মৃতি কাতরতা বিহবল না অনুশোচনা তার মানে এই যে কবরটা তার মানে এটা একটা স্মৃতির অংশ তার মানে উত্তরটি হবে স্মৃতি কাতরতা তার মানে এই কবরটার কথা যখন মনে পড়ছে তখন কিন্তু গোপালের সেই আহ সময়কার কথা বা সেই সময় স্মৃতিগুলো কিন্তু মনে পড়ছে ওকে তারপর দেখো তার মানে এটা আহ্বান গল্প থেকে কিন্তু এটি এসেছে তার মানে গদ্য থেকে দেখো আমরা দুই থেকে তিনটা কিন্তু কোয়েশ্চেন অলরেডি পেয়েছি তার মানে গদ্যটা খুবই গদ্য গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার মানে দেখো তারপরে আর একটু আট নম্বর কোয়েশ্চেনটা যদি আমরা দেখতে পাই মিলিটারি যাদের পছন্দ করেছে তাদের ঠেলে দিচ্ছে পেছনের দাঁড়ানো একটি লরির দিকে উক্তিটির অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশিত হয়েছে কি সিলাইস কৌতুক ক্ষোভ নেওয়া অনিশ্চয়তা এই মিলিটারি যে যখন দেখতে পাচ্ছ যে যখন তারা এই সময় আক্রমণের শিকার হয় তাদের কি করে পছন্দের করে তাদের ঠেলে দিচ্ছে তার মানে পছন্দ করছে তাদের ঠেলে দিচ্ছে পেছনে দাঁড়ানো একটি লরির দিকে 
মিলিটারি যাদেরকেই মনে করে যে পছন্দ করতেছে তাদের কি কি করতেছে পিছনের দিকে সরে দিচ্ছে পিছনের দিকে সরে দিচ্ছে তার মানে এরা হচ্ছে এক ধরনের শ্লেষ অর্থে প্রকাশ হয়েছে তারপর দেখো লাল শালু উপন্যাস তার মানে আমরা কিছুক্ষণ আগে পেয়েছি নাটক থেকে এবার লাল শালু উপন্যাস থেকে তার মানে দেখো নাটক থেকে কোশ্চেন থাকতেছে আর বাংলাদেশে যতগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে সবগুলোতেই মানে সবগুলো ভর্তি পরীক্ষার যত ধরনের আপডেট তত্ত্ব তোমরা কিন্তু এই গ্রুপে অনায়াসে পাবা কারণ তোমরা জানো যে এই গ্রুপে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্তু বড় ভাইয়েরা তোমাদের সঙ্গে যুক্ত আছে তোমাদের রেসপন্স পালে কিন্তু তারাও রেগুলার ক্লাস নেবে এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তোমাদেরকে কিন্তু ধারণা দেবে ওকে এখন পর্যন্ত যারা যারা শেয়ার করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ এবং যারা শেয়ার করেনি তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব না কারণ তারা আমার কথা শুনছে না সো তাদেরকেও কিন্তু মানে আমরা ভালোভাবে হেল্প করব না কারণ আমরা তো দেখতে পাচ্ছি এখানে যে আসলে কারা আমার কথা শুনছে কারা শুনছে না ঠিক আছে সো তোমরা যদি আমাদের কাছ থেকে ফ্রি একটু সার্ভিস পেতে চাও তাহলে তোমাদেরকে কিন্তু আরো বেশি ডেডিকেট হতে হবে কারণ তোমরা জানো যে তোমাদের ইউনিভার্সিটির বড় ভাইয়েরা তাদের কিন্তু এমনিতেই ব্যস্ত থাকে কারণ তাদের নিজেদের পড়াশোনা এবং তাদের টিউশনি তাদের সব কিছু ফেলে তোমাদের এই ফ্রি সময়গুলো কিন্তু তারা দিচ্ছে সো তোমাদের নিজ দায়িত্ব থেকে নৈতিক দায়িত্ব থেকে একটা কাজ হবে তাদেরকেও কিছু মানে বিনিময়ে দেয়া সেটা তারা তো টাকা পয়সা চাচ্ছে না শুধু চাচ্ছে এই গ্রুপটাকে বড় করার জন্য তোমরা জাস্ট শেয়ার করো শেয়ার করো বন্ধুদের মেনশন করো এবং গ্রুপে পারলে মেম্বার একটু ইনভাইট করো জাস্ট ইট ওকে এতটুকু করলে তোমার হয়তো খুব বেশি লস হবে না আমি মনে করি যে এখানে তোমরা যত বেশি সার্ভিস পাবা তার সাথে মানে তোমাদের যে কাজটুকু করবা তার সাথে দ্বিগুণ চার গুণ পরিমাণ তোমরা কিন্তু হেল্প এখানে পাবা আমি এতটুকু নিশ্চয়তা তোমাদের দিতে পারি যে তোমরা যদি মনে করো অন্য কোন গ্রুপে না থেকে যদি তোমরা এই ক্যারেক্টারের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে যায় না কোনটি দেখো শিকড়ের বৃক্ষ প্রথম অবস্থান তার মানে এটা তো অবশ্যই তার সঙ্গে যায় তারপর সংসার ঐদেশীন্য এটা তারপর অন্তরহীন নৈসঙ্গ মানসিক অন্তদ্বন্দ তার মানে এই যে তার সঙ্গে যায় না কোন কথাটি অন্তহীন নৈসঙ্গ তারপর মানসিক অন্তদ্বন্দ কাদের বোঝানো হয়েছে নবাব সিরাজুদ্দৌলার সৈন্যদেরকে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে সিরাজুদ্দোল্লা নাটক থেকে কিন্তু কোশ্চেন এসেছে আমি বারবার বলছি যে নাটক থেকে কোশ্চেন থাকবে উপন্যাস থেকে কোশ্চেন থাকবে আরো একটা উপন্যাস থেকে আমরা কোশ্চেন পেয়েছি অলরেডি দুইটা আমরা কোথা থেকে কোশ্চেন পেলাম বলো তো দুইটা আমরা এগুলো তোমরা একটু মার্কিং করে রাখো আমি কিন্তু বলছি যে কোন টপিক গুলো থেকে আসে কোশ্চেন তার মানে নাটক থেকে দেখো আমরা দুটা কোশ্চেন পেয়েছি অলরেডি তার মানে তারপর উপন্যাস থেকে কিন্তু দুটি কোশ্চেন পেয়েছি দেখো দ্বিতীয় কোশ্চেনটি 
লালসালু উপন্যাসের সম্পত্তি নিয়ে স্বার্থ বুদ্ধি প্রকাশক একটি উদ্ধৃতি হল ঠ্যাং বেটি রে ঠ্যাং তারপর লালসালু উপন্যাসের সম্পত্তি নিয়ে স্বার্থ বুদ্ধি এই যে সম্পত্তি ভাগাভাগি বা সম্পত্তি নিয়ে যে ধরনের চাহিদা থাকে সেই কথাটি কিন্তু বোঝানো হয়েছে ঠ্যাং বেটি রে ঠ্যাং এটি হবে না যত সব শয়তানি বেজাতি কাজ কারবার তারপর কলমা জানোস না বেটা না প্রমাণই করিও না তার মানে লালসালু উপন্যাসের সম্পত্তি নিয়ে স্বার্থ বুদ্ধি তার মানে এই যখন তোমরা জানো যে মজিদ যখন শালিস শালিস করতো তখন কি বলতো কলমা জানোস বেটা তার মানে এই কথা বলে কি করতো সে মানুষদেরকে মানে ধর্মের একটা ধর্মের প্রতি তার যে কি বলো দুর্বলতা সেই দুর্বলতাটা কিন্তু তৈরি করতো যখন এটা বলে তখন কলমা জানোস বেটা যখন বলার সঙ্গে ওই মানুষ তো মনে করে যে আসলে আমি কলমা জানি না হয়তো বা এগুলো করি না এই জন্য তো হুজুরের সান্নিধ্য পেতে হবে তখন কিন্তু তারা তাকে কিন্তু তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাকে বিভিন্ন ভাবে জানো যে ধন সম্পদ এগুলো দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছে তারপর দেখো চক্ষুর দ্বারা গৃহীত এর কথায় এক কথায় কি প্রকাশ তার মানে এক কথায় প্রকাশ থেকে আমরা কিন্তু পেয়েছি তোমরা নবম দশম শ্রেণীর যে বাংলা ব্যাকরণ বইটা আছে সেই বইটা কিন্তু ফলো করবা আমি আবারও বলছি নবম দশম শ্রেণীর যে আমাদের বাংলা ব্যাকরণ বইটি আছে সেই বইটি সবাই ফলো করবা ওকে নবম দশম দশম শ্রেণীর এখন দেখো চক্ষুর দ্বারা গৃহীত ওখানে কিন্তু এই উত্তরটি আছে চক্ষুর দ্বারা গৃহীত মানে চোখ দ্বারা আমরা যেটি দেখি সেটি হচ্ছে গোচর ঠিক আছে চোখ দ্বারা যা দেখি সেটা হচ্ছে গোচর যে সম্পর্কটি বিসর্দিস তার মানে এখানে আহ এই যে সম্পর্কটি আমাদের হচ্ছে বিসদিস মানে মিল নাই তার মানে দেখো এখানে এই যে অভিলাষ বাঞ্চা নিবন্ধ নিবিড় হর্ষ পরিতোষ তার মানে দেখো ঠাট্টা শ্লেষ ঠিক এক নম্বর উত্তরটি আমরা কিন্তু আগে দেখেছি যে আগে কিন্তু আমরা শ্লেষ নামে একটা অপশন কিন্তু দাগিয়েছি সেখানে কি বলেছিলাম আমি বলতো যে মিলিটারিরা যাদের পছন্দ হচ্ছে তাদের কি করছে মিলিটারি তাদেরকে মানে এক পাশ করে রাখছে তার মানে শ্লেষ মানে এখানে কি তাদেরকে ভালো লাগার কারণেই কিন্তু আলাদা করছে এটা শ্লেষ আর এই শ্লেষে ভালো লাগার বিপরীত কি কি করা ঠাট্টা করা বোঝা গেছে ওকে তারপরে যত দেখো চোদ্দ নম্বরের কোয়েশনটি মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায় যে রচনাটি উদ্ধৃতি তার মানে তোমরা জানো যে এখানে বাহান্নর দিনগুলির ওখানে কিন্তু একটা জায়গায় বলা আছে যে মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায় তার মানে সবার একটা স্বার্থ থাকে সেই স্বার্থের জন্য মানুষ অন্ধ হয়ে যায় ঠিক ওখান থেকে অর্থাৎ যে গদ্য অংশের রিডিং পড়া আছে সেই রিডিং লাইনটি কিন্তু উভ উঠে দেওয়া হয়েছে ওকে যদি তোমরা রিডিং পড়া যদি কমপ্লিটলি না পারো ভাই বিলিভ করো তোমাদের কোনো কাজ হবে না আমি এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের লাইভে অনেকজনই জয়েন করেছো কিন্তু মাত্র কয়েকজন তোমরা শেয়ার করেছো আমি মনে করি যে সবাই শেয়ার করবা সবাই শেয়ার করো এবং তোমাদের বন্ধুদের একটু মেনশন করে দাও কমেন্ট করো সবাই কমেন্ট করো কোনো সমস্যা নেই তারপর শেষে তোমাদের জন্য আরেকটা এক্সক্লুসিভ জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে গুচ্ছের যে শর্ট সিলেবাসটি রয়েছে সেই সিলেবাসটি আমি তোমাদের একটু বুঝিয়ে দেব তাহলে তোমাদের জন্য আরো সুবিধা হবে গুচ্ছের যে শর্ট সিলেবাস বের হয়েছে সেই সিলেবাসটা কিন্তু আমি তোমাদের দেব ওকে আচ্ছা আমি বলছিলাম যে আমাদের লাইভ চলাকালীন সময়ে যাতে সেভেন কে হয়ে যায় এই জন্য সবাই কমপক্ষে দশ বিশ জন করে একটু ইনভাইট করি দশ বিশ জন ফ্রেন্ডকে ইনভাইট করি মেনশন করি এতটুকু করো আমরা ক্লাস করতে থাকি সমস্যা নেই ক্লাস চলুক আর এদিকে আমাদের ওই কাজটাও একটু চলুক কেমন ওকে তোমাদের রেসপন্স পাইলে কিন্তু রেগুলার আমি ক্লাস নেব আমার কোনো প্যারা নাই শুধু আমি না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমাদের বড় ভাইয়েরা আছে তারাও ক্লাস নেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ভাইয়েরা আছে তারাও ক্লাস নেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার বড় ভাইয়েরা আছে তারাও ক্লাস নেবে তারপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ভাইয়েরা আছে তারাও ক্লাস নেবে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তারপর তোমরা যদি মনে করো যে যারা ভালো সার্ভিস পেতে চাও তাদের জন্য আরো আরো অনেক আমি বলছি যে গ্রুপে তোমরা অনেক টপ স্টুডেন্ট গুলোই পেয়ে যাবা এখানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তোমার এনামুল ভাইয়া আছে তারপর পরিসংখ্যান বিভাগের অলিফ সানা ভাইকে পাবা তারপর আইন বিভাগের তোমরা শাহজালাল ভাইয়াকে পাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের তোমরা অনু ভাইকে পাবা তারপর তারপর হচ্ছে তোমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সবিক ভাইকে পাবা অনেক অনেক হিউজ পরিমাণ আমাদের এই গ্রুপে কিন্তু বড় ভাইয়ের আছে শুধু তোমাদের হেল্প করার জন্যই তারা যুক্ত আছে কিন্তু তারা তোমাদের রেসপন্স যদি না পায় তাহলে কিন্তু তারা এই হেল্পটা স্বেচ্ছায় সে দেবে না 
এজন্য আমি তোমাদের সঙ্গে প্রত্যেকবারই বলি যে তোমাদের জানার আগ্রহটা সবচেয়ে বেশি থাকতে হবে কারণ কি তোমরা জানো যে কোন সন্তান যদি না কাঁদে তাহলে কিন্তু মা বুঝতে পারবে না যে আসলে তার ক্ষুদে লাগছে ঠিক এই ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তুমি যদি তোমার যদি জানার আগ্রহ না থাকে তাহলে কিন্তু কোনো ভাই বা কোনো আপু কিন্তু তোমাকে স্বেচ্ছায় গিয়ে হেল্প করবে না সো নিজের যা জানা দরকার যা বোঝা দরকার সেই অধিকারটুকু নিজেদের তৈরি করে নিতে হবে ওকে এর চাইতে আমি আর কিছু বলতে চাচ্ছি না এখনো যারা শেয়ার করো নি শেয়ার করে দাও এবং তোমাদের বন্ধুদের একটু মেনশন করে দাও ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর দেখো এখন এই যে আবেদানিক ক্রম অনুসারে সজ্জিত শব্দ গুচ্ছ এই কোশ্চেনটি আমি তোমাদের উত্তরটা একটু বের করে দিয়ে তারপর এটা আমি সলভ করে দিতে চাচ্ছি এটা একটা টেকনিক আছে সেই সলভ ক্লাস আমি টেকনিকটা শিখে দেবো তাহলে তোমরা ধরতে পারবা ওকে এখন বাংলার কোশ্চেন কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি তার ভিতর দেখো উপন্যাস আর দেখো বাংলার পনেরোটা কোশ্চেনের ভিতর আমি ভাগ করে তোমাদের দিচ্ছি পনেরোটা কোশ্চেনের ভিতর দেখো উপন্যাস আর নাটক থেকে চারটা কোশ্চেন এসেছে তার মানে আর থাকে কয়টা কোশ্চেন বলো তো আর থাকে এগারোটি কোশ্চেন এই এগারোটি কোশ্চেনের ভিতর তোমরা গদ্য অংশ কয়টি কোশ্চেন তিনটি কোশ্চেন এবং পদ্য অংশ থেকে পেয়েছো তিনটি কোশ্চেন তার মানে কতটি ছয়টি কোশ্চেন ছয় আর এদিকে চার দশটি কোশ্চেন হয়েছে আর থাকে পাঁচটা কোশ্চেন এই পাঁচটা কোশ্চেন এসেছে তোমাদের ব্যাকরণ অংশ থেকে ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন কতটা ইজি হয় খুব কিন্তু হার্ড না খুব জটিল না শুধু যদি বুঝে বুঝে অ্যান্সার করতে পারো ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এখন ইংলিশ কোশ্চেনটা একটু সলভ করার চেষ্টা করি তাহলে বুঝতে পারবা দেখো ইংলিশের এক নম্বর যে কোশ্চেনটি ছিল সেটি হচ্ছে দা এক্সপ্রেশন টু কমেন্স মেন্স কি মানে টু স্টার্ট মানে টু কমেন্স মানে কি আর শুরু করার এই ইংলিশটা তাহলে কি হবে টু স্টার্ট তার মানে আমাকে এই যে ওয়ার্ডটা রয়েছে এখানে এটার অর্থ জানতে হবে তার মানে তোমার যদি ভোকা বোলারি যদি সমৃদ্ধ না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি উত্তর করতে পারবে না অবশ্যই তোমাকে ভোকা বোলারিতে স্ট্রং থাকতে হবে আর তোমরা ধরো যে গ্রুপের রেগুলার কিন্তু আমরা ভোকা বোলারি আগে নিতাম কিন্তু তোমরা রেসপন্স করছিলাম আগে পোস্ট দিচ্ছি না তোমরা যদি চাও তোমাদের সুবিধার্থে ইম্পর্টেন্ট যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আসার মতো সেই টপিক গুলো কিন্তু আমি দিতে পারবো সে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কয়েকজন শুধু কমেন্ট রেসপন্স করছো বাকিদের মানে হয় কোনো আবারও বলছি যে তোমাদের প্রয়োজন থাকলে তোমরা নিজেরা বলে দাও তোমাদের কি প্রয়োজন কি কি লাগবে সব আমি আমরা দিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তারপর দেখো মেক অ্যান্ড অপরচুনিট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোশ্চেন ফ্রম দিস ড্যাস স্টেটমেন্ট দ্য ক্লাস উইল বিগেন এট এইট পয়েন্ট থ্রি এম ওকে এখানে এই যে স্টেটমেন্টটি সম্পূর্ণ করার জন্য কি বলে কি করতে হবে বলো তো হোয়েন হোয়েন উইল দ্য ক্লাস হেল্ড তার মানে এই যে একটা স্টেটমেন্ট আছে এই স্টেটমেন্টটাকে আমরা যখন কোশ্চেন করব মানে কোশ্চেন করব অর্থাৎ প্রশ্ন জন করব তখন আমরা কিভাবে বলবো ঠিক একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে তোমাকে কোশ্চেন করতে হবে ঠিক আছে অনেক সময় তোমরা দেখো না যে কোশ্চেন করতে বলা হয় অর্থাৎ চেঞ্জিং সেন্টেন্স ঠিক এই টাইপের কোশ্চেনগুলো কিন্তু এখানে আছে দেখো এখানে দা ক্লাস উইল বিগেন অ্যাট এইট থ্রি এম তার মানে ঠিক এই টাইমে ক্লাসটি অনুষ্ঠিত হয়েছে হবে তাহলে এটাকে যদি আমরা কোশ্চেন করি কি হবে তাহলে বলো তো হোয়েন উইল দ্য ক্লাস হেল্প ওকে তার মানে ক্লাস কখন শুরু হবে আশা করি বুঝতে পারছো তারপর দেখো চুজ দ্য কারেক্ট স্প্লিং ফ্রম ফ্লোয়িং তার মানে এই যে স্প্লিং আমি আবারও বলি যে জায়গাগুলো থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোশ্চেন প্রত্যেক বছরই থাকে কোনো বছর ব্যতিক্রম হয় না সেটি হচ্ছে স্প্লিং তারপর সমর্থক শব্দ বিপরীত শব্দ তারপর এই যে ভোকাবলারি কথা বললাম ভোকাবলারিগুলো থেকে কিন্তু কোশ্চেন থাকেই এই কোশ্চেনগুলো এই টপিকগুলো একদম মাস্ট বি তোমাকে পড়তেই হবে জানতেই হবে তারপর দেখো দ্য পিচ মুভমেন্ট টেন্স টু অপোজ দ্য মিনিমাইজেশন অব দ্য ডেঞ্জারাস টেকনোলজি অ্যান্ড উইপেন্স অফ ম্যাথ ডিস্ট্রাকশন এই তো বাবা রে বাবা এই যে জটিল কোশ্চেন এটা কোথা থেকে আসছে 
তোমাদের মনে কিন্তু অলরেডি মানে শুরু হয়ে গেছে যে আসলে এই এগুলোতে পড়ি নাই কখনো সিরিয়াসলি তোমরা পড়ো নাই আচ্ছা এই সেন্টেন্সটি এই কোশ্চেনটি কার কার মানে পড়া মনে হচ্ছে বলো তো কার কার পড়া মনে হয়েছে এ পর্যন্ত কমেন্ট করো তো দেখি কে কে পড়েছো এ পর্যন্ত এই লাইনটি একটু কমেন্ট করো তো যদি পড়ে থাকো তাহলে কমেন্ট বলো যে ভাই পড়েছি যদি না পড়ে থাকো তাহলে কমেন্ট করো ভাই পড়ি নাই কোনো সমস্যা নেই হুম রেসপন্স করো সবাই যারাই দেখছো দেখছো সবাই একটু রেসপন্স করি আমরা সবাই আমরা রেসপন্স করি ওকে অনেকেই বলছে পড়ি নাই আচ্ছা 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 সমস্যা নাই পড়ো নাই এখন আমি তোমাদের ধরে দেই সেটি হচ্ছে এই কোশ্চেনটি তোমাদের ইংরেজি যে বোর্ড বইটা রয়েছে অর্থাৎ এইচএসসি যে বোর্ড বই রয়েছে সে বই সেই বোর্ড বইয়ের অধ্যায়ের যে এক্সারসাইজ করার জন্য যে কোশ্চেনটি থাকে সেই কোশ্চেনের পাশাপাশি তোমাদের ওই অধ্যায়ের রিডিং পড়া থেকে হুবুব কিন্তু এই কোশ্চেনটি তুলে দেওয়া হয়েছে তার মানে এটি হচ্ছে ইংরেজি প্রথম পত্র বইয়ের কোশ্চেন প্রথম পত্র বই থেকে এই কোশ্চেনটি কিন্তু এসেছে তারপর দেখো এই যে শিল্পী ইনস্টেড মি মাই গোয়িং হোম তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশন তোমরা পড়েছ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশন থেকে এই কোশ্চেনটি করা হয়েছে তার মানে তোমরা জানো যে ইনসিস্টেড এর সঙ্গে সব সময় কি বসে ইনসিস্টেড ওয়ান এইখানে তোমরা কয়েকটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশন দেখতে পারবা সেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশন থেকে এই কোশ্চেনটা কিন্তু করা হয়েছে তার মানে
আচ্ছা সরি আসলে নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলাম হয়তোবা আবারও যুক্ত হলাম সমস্যা নাই আমরা আবারও শুরু করছি আমরা যে জায়গাটিতে থেমে গেছিলাম সেই জায়গাটি থেকে আবারও কিন্তু শুরু করছি তোমরা কেউ যাইও না যারা যারা আছো তার ভালো করেছো ওকে ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো আমি যে জায়গাটিতে থেমেছিলাম আমি সেই জায়গাটি তোমাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আবারও ওকে ঠিক এই জায়গাটিতে আমি বলছিলাম যে আসলে কোন জায়গাটি থেকে এই কোশ্চেনটি করা হয়েছে এখানে দেখো এই যে এই কোশ্চেনটি কিন্তু হুবহুব তোমাদের যে বোর্ড বইটা রয়েছে সেই বোর্ড বই থেকে কিন্তু কোশ্চেনটা করা হয়েছে এই যে কোশ্চেনটি একদম বোর্ড বই থেকে ইংরেজি বোর্ড বই থেকে তারপর দেখো এ মেকানিক্যাল অর্গানাইজেশন শুড নট বি রিলেটেড টু এ এই যে বাসার শপ তার মানে এটা একটা मैंने डायसपोरा इन ब्रिटेन ब्रिटेन वज चिपलि ए डैश फिनोम एट बोर्ड बैठे हुबहुब एक लाइन तुले दिए ठीक है हुबहुब एक लाइन तुले दिए तुम्हारे बोर्ड बशा करी से क्लसगुल तुम्हारा जयन करवा रेगुलर से क्लसगुल कर ले आशा कर समस्या तुम्हारा आ थकबे ना ठीक है এখন পর্যন্ত যারা শেয়ার করনি আমি আবারও বলছি তারা একটু শেয়ার করে দাও আমি দেখতে পাচ্ছি মাত্র কয়েকজন তোমার শেয়ার করে দিয়েছো বাকিদের কোনো অস্তিত্ব নাই কোনো খবর নাই আমি সবাইকে একটু শেয়ার করে রাখতে বলছি ঠিক আছে আশা করি আজকের এই যদি ষাটটা কোশ্চেন তোমাদের কন্ট্রোল থাকে আর কিছু লাগবে না ওই ষাটটা কোশ্চেন থেকে তুমি আরো ষাটটা কেন আর যে কোশ্চেনই থাকে না কেন তুমি নিজে ধরতে পারবা টাইপ গুলা আচ্ছা দেখো তারপর এলি যাবেদ আনউইলিংলি আন্ডার টুক দ্য সি ভয়েজ দ্য প্যাসিভ ফার্ম অফ দ্য সেন তার মানে দেখো ভয়েজ চেঞ্জ থেকে কিন্তু আমরা একটা কোশ্চেন পেয়েছি দ্য সি ভয়েজ ওয়াজ আন্ডার টেকেন বাই এলিজাবেথ অ্যান্ড আনউইলিংলি তার মানে ভয়েজ ভয়েজ চেঞ্জ থেকে একটা কোশ্চেন কিন্তু আমরা কম পেয়েছি এখানে ওকে তারপর দেখো এখানে কি বলা হয়েছে ড্যাশ ইজ নট এ স্যানোনিম অব দ্য ওয়ার্ড স্যানারেল তার মানে এই যে স্যানোনিম এবং অ্যান্থোনিম যে অপশনগুলো আছে এখান থেকে কিন্তু একটা দুটো কোশ্চেন তোমার কম পাবা এখানে কিন্তু দেখো একটা অর্থাৎ সমার্থক শব্দ কিন্তু কোনটি অর্থাৎ নিচের কোনটি সমার্থক শব্দ নয় সেটি কিন্তু বলা হয়েছে সমার্থক শব্দ নয় কোনটি তারপর দেখো দেয়ার আর সেবারে লাইকলি রেজনস হাই এশিয়ানস আর নট প্রিওরিটাইজড ইন মেডিকেল রিসার্চ ইন দ্য ওয়েস্ট দ্য ব্লু ফেস্ট ওয়ার্ড ইজ ইউজড অ্যাজ দেন তার মানে এই যে এখন দেখো এখানে इंगरेजी मिले तुम्हारा देखो আমি যদি আবার বলি তোমাদের এখানে দেখো সুবিধার্থে তোমাদের বাংলা এবং ইংরেজির জন্য কোশ্চেন কতটি করা হয়েছে বলো তো বাংলা আর ইংরেজি মিলে তোমাদের কোশ্চেন হয়েছে পনেরো আর পনেরো তার মানে ৩০ নম্বর এই ৩০ নম্বরের ভিতরে দেখো তোমরা বাংলার জন্য কি আছে বাংলার জন্য বাংলার ভিতর গদ্য পদ্য ব্যাকরণ অংশ তারপর দেখো আছে হচ্ছে তোমার উপন্যাস নাটক সব আইটিএমই কিন্তু রয়েছে এই পনেরো নম্বরের ভিতর এটা বললো বাংলার ক্ষেত্রে 
ঠিক ইংরেজির ক্ষেত্রেও দেখো বোর্ড বই থেকে কোশ্চেন হয়েছে বোর্ড বইয়ের দেখো গদ্য অংশ থেকে কোশ্চেন করেছে পদ্য অংশ থেকে কোশ্চেন করেছে আর একটা জায়গা থেকে কোশ্চেন করেছে সেটা কোথা থেকে বলো তো ব্যাকরণ অংশ থেকে অর্থাৎ গ্রামারটিক্যাল অংশ থেকে কিন্তু কোশ্চেন হয়ে যায় এই গ্রামারটিক্যাল অংশের ক্ষেত্রে দেখো ভোকাবুলারি টাইপের কোশ্চেন গুলো সবচেয়ে বেশি হয়েছে যেমন ইডিয়াম ফ্রেজ তারপর সেনোনিম এন্টোনিম এই টাইপের কোশ্চেন গুলো কিন্তু সবচেয়ে বেশি হয়েছে সো এইগুলোকে তোমাকে বেশি বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আমরা আবার কোশ্চেনটা একটু দেখতে যাচ্ছি আমাদের পরের কোশ্চেনটা একটু তোমরা দেখো এখানে আমরা এখন জেনারেল নলেজ অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে সাধারণ জ্ঞান তোমরা জানো যে তিরিশটি কোশ্চেন ছিল সেই তিরিশটি কোশ্চেন আমরা সলভ করার চেষ্টা করবো আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেনের প্যাটার্ন চেঞ্জ নাও হতে পারে তোমরা জানো যে বিগত সালের যে কোশ্চেনগুলো আছে আর অল্প যে সরি আজকের সাধারণ জ্ঞান ক্লাসটা আমরা করব এখানে সলভ করার চেষ্টা করবো এবং তোমাদের আমি সুবিধাতে বলে রাখি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেনের চেঞ্জ হয়তো এবছর নাও হতে পারে কোশ্চেন প্যাটার্নের চেঞ্জ নাও হতে পারে হয়তো এই বছর আগের বছর যেভাবে কোশ্চেন হয়েছে সেইভাবে সেই প্যাটার্নে কোশ্চেন করবে কারণ তোমরা জানো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় আপডেট আসতে আসছে কিন্তু এই বছর আপডেট করার কথা ছিল কিন্তু তোমাদের কপাল ভালো যে এ বছর কোনো আপডেট আসতেছে না সো এটা তোমাদের জন্য কিন্তু একটা ভালো দিক আমি মনে করি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একটু সাধারণ জ্ঞান কোশ্চেনগুলো একটু দেখার চেষ্টা করি সাধারণ জ্ঞান কোশ্চেনগুলো আসলে কোথা থেকে আসে সেই কোশ্চেনগুলো তোমরা একটু নোট করে রাখো আমি বলছি যারা যারা নোট করবা নোটগুলো করার পর আমাদের গ্রুপে পোস্ট করে দিবা পোস্ট করে দেওয়ার পর আমরা সেই পোস্টটাও অ্যাপ্রুভ করব ঠিক আছে যাতে তোমার দ্বারা তোমার আরও দশটা ফ্রেন্ড উপকার হয় আমি এই কথাটি বারবার বলছি এই কথাটি বারবার বলছি যে এই সময় তোমরা যত বেশি মানুষকে যত বেশি মানুষকে তোমরা হেল্প করবা এর ফিডব্যাকটা তোমরা ভর্তি পরীক্ষার সময় কোনো না কোনো ভাবে পেয়ে যাবা সো ভালো কাজ করো ভালোভাবে থাকো এটাই থাকবে ইনশাল্লাহ ভালো একটা জায়গায় তোমরা যেতে পারবা আমি যেটা বললাম যে তোমার যদি কাছের ফ্রেন্ড বা ক্লোজ ফ্রেন্ড যারা ভর্তি পরীক্ষা প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদেরকে মেনশন করো গ্রুপে এবং ইনভাইট করো যাতে তারাও তোমার মতোই উপকৃত হয় সে কিন্তু তোমার সিটটা কিন্তু কেটে নেবে না তুমি তোমার মেধার পরিচয় দিয়ে কিন্তু চান্স পাবো ওকে কথা না বাড়ি আমরা এখন সাধারণ জ্ঞানের কোশ্চেনটা সলভ করার চেষ্টা করি ওকে দেখো কোর্ট অফ রেকর্ড বলা হয় যে আদালতকে তার মানে কোর্ট অফ রেকর্ড কোর্ট অফ রেকর্ড অর্থাৎ কোর্ট কে কোর্টের কথা অনুসরণ করে যত ধরনের আদালতের আইন কাইন মেনে চলা হয় সেটি হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট তার মানে তোমরা জানো যে সুপ্রিম কোর্টকে বলা হয় কোর্ট অফ রেকর্ড এটি হচ্ছে বাংলাদেশের সাধারণ জ্ঞানের বাংলাদেশ অংশ থেকে এসেছে তারপর দেখো সদ্য ঘোষিত আইকু চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশ নয় কোনটি তার মানে তোমাদের ভর্তি পরীক্ষার একটা সাম্প্রতিক কোশ্চেনের ভিতর থেকে এসেছে গত বছরে তার মানে তোমাদের মাথায় রাখতে হবে সাম্প্রতিক সময়ে যত ধরনের চুক্তি হবে সেই চুক্তিগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে রিসেন্ট তোমরা জানো যে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে সেই যুদ্ধের যখন সমাপ্তি ঘটবে সেখানে আসলে কোন চুক্তির মাধ্যমে তাদের সমাপ্তি ঘটেছে এই চুক্তিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য ওকে তারপর দেখো এখানে তার মানে আউকুজ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশ নয় কোনটি বলো তো জাপান তার মানে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়া এরা সবাই কোন অন্তর্ভুক্ত ছিল আউকুজ চুক্তির ওকে তারপর দেখো স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলা হয় কোনটি এটি হচ্ছে তোমাদের অর্থনীতি যে অধ্যায়টি রয়েছে সাধারণ জ্ঞানের ভিতরেই বাংলাদেশের বাংলাদেশ সাধারণ জ্ঞান বাংলাদেশ অংশের ভিতরেই আছে এটি তাহলে এখানে কি বাড়ে যদি স্থানীয় মুদ্রা অবমূল্যায়ন হলে রপ্তানি বাড়ে অবমূল্যায়ন মানে কি মানে যেগুলোতে মূল মূল্য দাম কম তার মানে যখন তোমার মূল্য কমবে তখন কিন্তু তোমার রপ্তানি বাড়বে তখন বিক্রিও কিন্তু বেশি হবে এটা বুঝতে হবে যে দেখো স্থানীয় মুদ্রের অবমূল্যায়ন হলে স্থানীয় পণ্যের দাম কমে যায় ফলে বিদেশি ব্যবসায়ীরা স্থানীয় পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বেশি বেশি স্থানীয় পণ্য আমদানি করেন তেমন যখন তোমার দাম কমে যাবে তখন কিন্তু বাইরের যারা আছে তারা লাভ করার জন্য তোমাদের এই দেশের জিনিস বেশি বেশি কমিয়ে যাবে এটি হচ্ছে স্থানীয় মুদ্রের অবমূল্যায়ন ওকে তারপর দেখো দুই সালে অস্কার পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হলো কোনটি তার মানে প্যারাসাইট এখানে মাথায় রাখতে হবে যে সাম্প্রতিক আমি কিন্তু বলেছি যে সাম্প্রতিক সময়ে কোন জায়গা থেকে পুরস্কার পেয়েছে কে পুরস্কার পেয়েছে কি জন্য পেয়েছে এই টপিকগুলো খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ওকে 
তার মানে এই কোশ্চেনগুলো মাথায় রাখবা এখন আমরা দেখি পাঁচ নম্বর কোশ্চেনটা পৃথিবীর সূর্যের নিকটতম গ্রহ কোনটি এটি হচ্ছে তোমার সাধারণ বিজ্ঞান অংশ থেকে কোশ্চেনটা এসেছে এটি তোমরা জানো সাধারণ বিজ্ঞান অংশ থেকে তার মানে কি দেখো বুধ শুক্র পৃথিবী বুধ শুক্র পৃথিবী তার মানে বুধ শুক্র তার মানে পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ কোনটি বলতো বুধ শুক্র দ্বিতীয় গ্রহটি সেকেন্ড ওকে একদম ইজি তারপর দেখো রংপুর যে ক্ষুদ্র নিগৃষ্টি বাস করে তাদেরকে বলা হয় রাজবংশী তোমরা জানো যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কিন্তু উপজাতি বা নিরিগোষ্ঠী কিন্তু বসবাস এখন পর্যন্ত করছে আগেও করছিল সেই অঞ্চলগুলোতে কারা বস করে বসবাস করে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে আর একটা বিষয় তোমরা জানো যে রাঙ্গামাটি বা খাগড়াছড়ি অঞ্চলে কারা বাস করে মারমা চাকমা এরা এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে তারপর দেখো নিচের যে পত্রিকাটি কি উনিশশো সালে বাংলাদেশের মুক্ত অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয় তার মানে জয় বাংলা পত্রিকাটি থেকে প্রকাশিত হয় এটি হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান থেকে আছে বাংলাদেশ অংশ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যার গুরুত্ব ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ নবাব 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 আলী চৌধুরী তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিচ্ছ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তোমাদের খুঁটি নাটি নাটি তথ্য সব জানতে হবে কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তুমি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ ওই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তোমাকে জেনে শুনে পরীক্ষা দিতে হবে শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না বাংলাদেশের যে বিশ্ববিদ্যালয় তুমি পরীক্ষা দিবা সেই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অ্যাটলিস্ট কিছু না কিছু জেনে শুনে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যাওয়া ওকে কারণ ওইগুলো থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে আশা করি বুঝতে পারছো আচ্ছা ঠিক আছে তারপর দেখো আর পরের কোশ্চেনটা একটু সলভ করার চেষ্টা করি দেখো এখানে কি আছে বাংলাদেশের সংবিধানের যে ভাগে মৌলিক অধিকার রয়েছে তার মানে সংবিধানের তৃতীয় ভাগে তৃতীয় ভাগে তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের মৌলিক অধিকারের কথা বলা আছে এই কোশ্চেনটাও কিন্তু এসেছে সংবিধান অংশ থেকে তার মানে সংবিধান থেকে একটা কোশ্চেন কিন্তু কমন সো বেশি বেশি করে সংবিধানকে পড়বা তারপর নিচে দেখো যে নিচের যে দেশটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য নয় তার মানে তোমরা জানো যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্র পাঁচটি ওই পাঁচটি রাষ্ট্র বাদে বাকি যে রাষ্ট্রগুলো থাকবে অপশন সেগুলো হচ্ছে স্থায়ী সদস্য নয় তার মানে রাশিয়া ফ্রান্স চীন যুক্তরাষ্ট্র এগুলো হচ্ছে স্থায়ী সদস্য এগুলো ভেটো দিতে পারে আর ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা কাদের বলো তো নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ওকে তারপর দেখো সেপ্টেম্বর দু পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা যে কয়টি সিরিজ এই যে দেখো এখানে আন্তর্জাতিক এর অঙ্গনের ভিতরে এটা তার মানে কোন জায়গা বলতো স্পোর্টস মানে খেলাধুলার অংশ থেকে কিন্তু কোশ্চেনটি হয়েছে তার মানে তার মানে দেখো এখানে একুশ দুই হাজার একুশ তার মানে পরীক্ষা হয়েছিল কোথা কত সালে বলতো দুই হাজার একুশ সালে তার মানে সেই বছরের সাম্প্রতিক কোশ্চেন কিন্তু এটি তার মানে সাম্প্রতিক কোশ্চেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমরা বেশি বেশি পাচ্ছি কিন্তু তারপরে দেখো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের দূতাবাসের হাই কমিশনার কে ছিলেন মানে যখন যুদ্ধ চলছিল তখন সেই সময়ে মুক্তিযুদ্ধ হাই কমিশনার কে আছে আবু সাইদ চৌধুরী ঠিক আছে সেই সময়ে হাই কমিশনার কে ছিল আবু সাইদ চৌধুরী চৌধুরী এগুলো মনে রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের অংশ থাকে তারপর দা ওয়েলথ অব ন্যাশনস গ্রন্থের রচিত থাকে অ্যাডাম স্মিথ অ্যাডাম স্মিথের একটা বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে দা ওয়েলথ অব ন্যাশনস ন্যাশনস গ্রন্থ আশা করি এগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন পর্যন্ত অনেক অনেক জনই আসো আমি তাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আবারও বলছি যে একটু কষ্ট করে সবাই একটু ইনভাইট করো আমার জন্য লাইভ লাইভটি শেষ হওয়ার পরপর আমি দেখতে পারি যে আমার সাত হাজার মেম্বার হয়েছে আর মাত্র কয়েকজন হলে কিন্তু আমাদের সাত হাজার পূর্ণ হবে সো এতটুকু হেল্প আমরা কিন্তু করতেই পারি ভাই সবাই একটু যদি বন্ধুদের ইনভাইট করি আর মেনশন করি তাহলে কিন্তু আমাদের হয়ে যায় আর শেয়ারটাও কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যদি এতটুকু হেল্প করো আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি তোমাদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য যত ধরনের সহযোগিতা লাগে আমি দিয়ে যাব ওকে ওকে তাহলে এখন আমরা পরবর্তীতে দেখি যে কোশ্চেনটি আছে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ছয় দফা দাবির যে দফা পৃথক মুদ্রা প্রসঙ্গে মানে বঙ্গবন্ধু যে ছয়টা দফা দিয়েছিল ছয় দফাটা ছিল সেই সেই ছয়টা দফায় আমাদের এখানে মুখস্থ রাখতে হবে এবং ছয় দফার কোন দফায় কি বলা আছে সেটাও কিন্তু আমাদের ভালোভাবে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তারপর দেখো নিচের যেটি বাংলাদেশ বাংলার প্রাচীন জনপদ তার মানে বাংলার প্রাচীন জনপদ কোনটি সেটিও কিন্তু আমাদের জানার বিষয় চন্দ্রদ্বীপ ময়নামতি পাটালিপুত্র মানে হেরিকেল তার মানে বাংলার প্রাচীন জনপদ গুলো অনেকগুলো আছে যেমন কুণ্ড এইগুলো তোমরা মনে রাখবা এইগুলো থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে দেখো প্রাচীন জনপদ 
তোমার এখন হেরিকেল আছে পরবর্তীতে উন্নতও থাকতে পারে তারপর দেখো আন্তর্জাতিক অংশ থেকে রোমান সভ্যতার স্থাপত্য নিদর্শন কলোসিয়াম হলো নাট্যশালা এই যে রোমান সভ্যতা মানে সভ্যতার যে চ্যাপ্টারটা আছে সেইখান থেকে কিন্তু क्वेश्चनটা করেছে আন্তর্জাতিক মাথায় রাখো জাতি সংসদে সরকারি দলের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন কে তার মানে চিফ হুইপ সরকারির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন চিফ হুইপ মাথায় রাখবা তারপর 2021 22 সালের উন্নয়ন বাজেটের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ কোথায় বলো তো দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মানে বরাদ্দ করা হয়েছে কোথায় 2021 22 এ সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে কোন খাতে স্বাস্থ্য খাতে কারণ জানো তো করোনা চলছে এই করোনার মোকাবেলার জন্য যতদিন সহযোগিতা করা করা হচ্ছে যে দেশ থেকে এক নারী বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স অর্থ প্রেরণ করে তার মানে কোন দেশ থেকে কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স বাংলাদেশে আসে বলো তো আরব আমিরাত থেকে আরব আমিরাত থেকে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স কিন্তু আসে ক্ষুদ্র নিগ্রোষ্টি মাতৃভাষায় সংরক্ষণ 2021 সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা এটি হচ্ছে কোন নিগ্রোষ্টি মাতৃভাষা সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পালন করা হয় সেটি হচ্ছে বলো তো কোথায় এখন এই উত্তরটি আমার এখন পর্যন্ত জানা নেই এজন্য বলতে পারছি না এখন দেখো স্টোরেজ ডিভাইসে ডেটা সংরক্ষণ না করে ডেটা ট্রান্সমিশন করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সমিশন তার মানে এখানে এখানে হচ্ছে তোমাদের জি কে অংশ মোটামুটি এই পর্যন্তই শেষ এই পর্যন্ত জি কে অংশ আমার কাছে কালেকশনে ছিল আশা করি তোমাদের আর কোন কোশ্চেন যদি থাকে সেই কোশ্চেন গুলো তোমরা আমাকে তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন গুলো করতে পারো আমি চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার জন্য আর ক্লাসটি কেমন লাগলো তোমাদের করে অবশ্যই কমেন্ট করে সে বিষয়টা জানিয়ে দেবে আর রেগুলার কি আমরা এই ধরনের ক্লাস রেগুলার নেব কিনা সেটাও কিন্তু তোমরা মতামত জানিয়ে দিতে পারো আমি শেষবারের মতো বলছি যে এখন পর্যন্ত আমাদের কিন্তু সাত হাজার মেম্বার পূর্ণ হয়নি তোমরা জানো যে দশ হাজার হলেই কিন্তু তোমাদের জন্য স্পেশাল অফার থাকছে স্পেশাল তোমরা যা ভাবতেই পারবে না যে আসলে কি ধরনের অফার থাকবে এই জন্য আমি এখনো বলছি যারা যারা বন্ধুদের মেনশন দাও না এখনো কাইন্ডলি তারা একটু মেনশন করে দাও আর তোমরা যদি আমাদেরকে হ্যাপি রাখো আমরা তোমাদের কিন্তু হ্যাপি রাখবো আমরা তোমাদের সার্বক্ষণিক সাপোর্ট দিয়ে যাব ইনশাল্লাহ আর ভর্তি পরীক্ষার জটিলতা কিছু নেই যদি একটু আমাদের গাইডলাইন গুলো মেনটেন করে চলো নিজেরা একটু পড়াশোনা করো তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে আর একজন দেখতে পাচ্ছি যে কমেন্ট করছে যে স্যার আমি দেখাই যে বলছে যে প্লিজ স্যার সে হয়তো বা প্লিজ স্যার ডি ইউনিটের সলভ করান ওকে ওকে কোনো সমস্যা নাই আমরা সব ইউনিটের কোশ্চেন কিন্তু সলভ করব আমি কিন্তু তোমাদের কথা দিয়েছি তবে মানবিকের যে ইউনিটগুলো আমরা সেই কোশ্চেনগুলো আগে সলভ করব ঠিক আছে আমি আবারও বলছি যে মানবিকের যে আমাদের যে কোশ্চেনগুলো সেই ইউনিটের কোশ্চেনগুলো আমরা আগে সলভ করব আমি দেখতে যাচ্ছি আমাদের সাত কে মেম্বার হয় কি না আমি সেই অপেক্ষায় আছি আমি দেখতে দেখতে চাই যে আসলে কে আমার কথাগুলো শুনছে এবং কাদের রেসপন্স কেমন ওকে আমাদের মিশন স্টার্ট লেট परीक्षार रुटीन दि पोस्ट दिए देव सब अनुजय क्लस परीक्षा अंश करवा আর ভর্তি পরীক্ষার পুরো সময় জুড়ে আমি মারুফ হাসান তোমাদের সঙ্গে আছি এবং আমাদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ বাংলাদেশের সবগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বড় ভাইয়েরা কিন্তু যুক্ত আছে সো তোমাদের জন্য অনেক উপকৃত হও এমন কিছু থাকছে আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি তবে যাওয়ার আগে একটি কথা পড়াশোনা করো সময় বেশি অনলাইনে নষ্টনা করে একটা গ্রুপে থাকো এক জায়গায় সব সার্ভিস তোমরা পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ আমাদের সঙ্গে থাকো কোনো ধরনের তোমাদের অসুবিধা হবে না আর সাত হাজার মেম্বার কিন্তু আমি দেখতে চাই এজন্য 
হয়তো আমি লাইভ থেকে চলে যাচ্ছি কিন্তু তোমরা ইনভাইট করতে থাকো মিশনটা সাকসেস করো দেখা হবে আবারও আল্লাহ হাফেজ